हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरव और बचपन से हम सभी ने एक सुंदर सा ख्वाब देखा था डू यू रिमेम्बर काउंटिंग स्टार इन द नाइट ये हमारा फेवरेट टाइम पास पीरियड होता था और हम में से कई लोगों ने अपने बेडरूम की सीलिंग पर वो छोटे मोटे स्टार्स और प्लांट्स के स्टिकर्स लगाए रखे थे जो अंधेरे में चमकते थे और बिल्कुल ही वो चांद और तारों से भरे आसमान का फील देते थे आई जस्ट इमेजिन लिविंग अप देर इन स्पेस पृथ्वी से कोस वो दूर घने अंधेरों में चमचमाते तारों के बीच कोरोना वायरस से दूर बट कीपिंग दिस इमेजिनेशन ऑन होल्ड क्या आपको पता है कि एस्ट्रोनॉट्स वाकई में ऊपर अंधेरे स्पेस में रहते हैं और इस वक्त भी छह एस्ट्रोनॉट्स रह रहे हैं पृथ्वी से हजारों किलोमीटर दूर ऊपर आसमान में इस टेम्पररी घर को कहा जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि एक जॉइंट प्रोजेक्ट है दुनिया के पांच स्पेस एजेंसी का नासा बाई यू एस ए रॉस कॉस्मोस बाई रशिया ई एस ए बाई यूरोपियन यूनियन जैक्सा बाई जपान और सी एस ए बाई कैनेडा इस स्टेशन में छह एस्ट्रोनॉट छह महीनों के लिए रहते हैं और रिसर्च करते हैं और परफॉर्म करते हैं वो एक्सपेरिमेंट जो सिर्फ स्पेस के एनवायरमेंट में ही किया जा सकता है जैसे द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म स्पेस एक्सपोजर ऑन ह्यूमन बॉडी स्पेस रेडिएशन या ग्रेविटी फील्ड एक्सेट्रा अगर आपको स्पेस स्टेशन के बारे में एक डिटेल वीडियो देखना है जिसमें मैं सभी टेक्निकलिटीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप उसे ऊपर आई बटन दबाकर मेरे साइंस चैनल में देख सकते हो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा लेकिन इस वीडियो के बाद की इस वीडियो में कोई टेक्निकलिटी की बात नहीं होने वाली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो अजीबो गरीब चीजों के बारे में जो आपको सिर्फ स्पेस स्टेशन में ही देखने को मिलेगा यू you नो know, वो आसान चीज है जो किए जाते हैं बहुत ही अजीबो गरीब अंदाज में बट उससे पहले फ्रेंड्स आपको एक इम्पोर्टेंट चीज जाननी होगी द डिफरेंस बिटवीन जीरो ग्रेविटी एंड माइक्रो ग्रेविटी बहुत से लोग समझते हैं कि स्पेस स्टेशन में जीरो ग्रेविटी होता है यानी कोई भी ग्रेविटी नहीं होता लेकिन द फैक्ट इज कि स्पेस स्टेशन में माइक्रो ग्रेविटी होता है यानी बहुत ही कम मात्रा में ग्रेविटी मौजूद होता है और ये चीज स्पेस स्टेशन में रहने वाले लोगों के लिए आम कामे करना बहुत ही मुश्किल बना देती है जैसे की ब्रशिंग या नहाना या सुसुपोटी करना माइक्रो ग्रेविटी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करती है और इसीलिए इसमें रहना पृथ्वी पर रहने से बहुत ही अलग फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में पानी पी रहा हो और एक बूंद भी अगर उसके मुंह से बाहर निकल जाए तो वो जमीन पर गिरेगा नहीं बल्कि हवा में फ्लोट करता रहेगा ऐसे ही किसी भी चीज का स्पेस स्टेशन में गिरने का मतलब हवा में फ्लोट करना यहाँ तक कि आपके खुद के सर के बाल भी हवे में ही खड़े हो जाएंगे जैसे आप इस पिक में देख सकते हो एंड कैन यू इमेजिन फ्रेंड्स ऐसे स्पेस स्टेशन में रहना जहाँ पर कोई भी चीज एक जगह पर मौजूद नहीं है बल्कि इधर उधर फ्लोट कर रही है कैसा एक्सपीरियंस होगा वहाँ एस्ट्रोनॉट्स कैसे काम करते होंगे वेलकम तो दूर की बात वहाँ पर डेली रूटीन ही कैसे निभाते रहेंगे और क्या आप नहीं जानना चाहेंगे की वो ये सब कैसे कर पाते हैं सो लेट नॉट वेस्ट एनी टाइम एनी मोर एंड गेट स्टार्टेड विदेडियो डिफरेंटली ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय गेट सेट फ्लाई नंबर वन ब्रशिंग फ्रेंड्स बचपन में हमारे टीचर्स ने हमें गुड हैबिट्स में ये बताया था कि हमें दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए और आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही कॉमन बात है हर कोई ब्रश करता है ऐसी क्या अलग बात है स्पेस स्टेशन में रहकर ब्रश करने में वेल well, जैसे कि मैंने आपको माइक्रो ग्रेविटी के बारे में पहले भी बताया तो टूथपेस्ट पर भी ये अप्लाई होता है जैसे की आप जानते हैं टूथपेस्ट आधा सॉलिड और आधा लिक्विड स्टेट में होता है और वो ब्रश करते वक्त बहुत ज्यादा फोम यानी की झाक क्रिएट कर सकता है और ये झाक जस्ट इमेजिन इधर उधर उड़ रहा है और सर्किट को डैमेज कर रहा है इट्स गॉन बी अ वेरी मेसी सिचुएशन राइट और इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं एक फोमलेस टूथपेस्ट जो कि एक पाउच में रखा होता है इस पाउच का मुंह एक छोटे से ट्यूब की तरह होता है ताकि पेस्ट सीधा ब्रश पर गिरे और कहीं भी नहीं एंड एज यू कैन सी इन दिस क्लिप बाय सुनीता विलियम्स अगर टूथपेस्ट को खड़ा रखकर भी निकालेंगे तो भी वो ब्रश में बड़ी आसानी से स्टिक हो जाता है और फिर एस्ट्रोनॉट्स बड़ी आसानी से ब्रश कर सकते हैं लेकिन ब्रशिंग के बाद क्या होता है अब जाहिर सी बात है की आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वॉश बेसन में थूक कर गरारे नहीं करने लगोगे तो क्या ऑप्शन है अपने पास वेल नो ऑप्शन गेम ओवर आपको टूथपेस्ट को स्वॉलो करना ही पड़ेगा इनफैक्ट टूथपेस्ट को निगलने में हर्जी क्या है ये आपको मारेगा नहीं और आप इसके मिंटी फ्लेवर का मजा भी ले सकते हो लेकिन फिर भी अगर आपको ये करना बहुत ही घिनौना लग रहा है तो आप उसे एक टॉवेल या टिश्यू पेपर में स्पिट कर सकते हो लेकिन ऐसा करने पर आप वो लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे टॉवल्स और टिश्यू पेपर को वेस्ट कर दोगे विदाउट एनी रीजन और वो गंदगी फैलेगी वो अलग बात एंड इसीलिए एस्ट्रोनॉट 
बिकॉज वो लिमिटेड रिसोर्सेस को बचाने के लिए टूथपेस्ट को निकल लेना ही ज्यादा लॉजिकल समझते हैं एज यू कैन सी स्पेस स्टेशन में क्लियरली नखरों के लिए या टैंट्रम्स के लिए कोई जगह नहीं है बात सर्वाइवल की है बॉस नंबर टू टी यानी कि सुसु आसनोट काफी बहादुर बुद्धिमान और एक होते हैं मगर आखिर में वे होते तो एक इंसान ही है राइट right? और उन्हें भी स्पेस में आखिर नेचर कॉल तो अटेंड करना ही पड़ता है इन दी अर्ली बैच ऑफ नाइनटीन नासा ने जब अपने फर्स्ट बैच ऑफ एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा था तब उन्होंने बाथरूम्स पर ज्यादा गौर नहीं किया था और इसी वजह से साल 1961 में एस्ट्रोनॉट एलन शेफर्ड को मजबूरन अपनी पैंट गीली करनी पड़ी लॉन्च पैड के समय और वो आसपास बिखरे सुसु ने सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को डैमेज कर दिया और फिर इसके बाद से दो समाधान निकले पहला समाधान था पी बैग्स यानी कि डायपर्स का उपयोग करना और एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्चिंग या लैंडिंग करते वक्त स्पेस सूट के साथ डायपर्स पहनना पड़ता था और दूसरा समाधान था एक पाइप में यूरिनेट करना और ये पाइप कुछ इस तरह दिखता है ये दो से तीन फुट लंबा रबर का ट्यूब एक वैक्यूम चेम्बर से जुड़ा होता है और सक्शन फैन को अंदर खींच लेते हैं एस्ट्रोनॉट्स को बड़ी ध्यान पर रखनी पड़ती है इसे यूज करने में क्योंकि अगर एक बूंद भी उस पाइप से बाहर निकल जाए तो वो हवे में फ्लोट करने पड़ेगी और बाहर किसी के भी आंख या नाक में घुस सकती है एंड आई नो इट्स ग्रॉस बट एस्ट्रोनॉट है सफरिंग फ्रॉम दिस लेकिन बस इतना ही नहीं दोस्त क्या आपको पता है की इसी यूरिन को प्रोसेस करके पानी के रूप में भी पिया जाता है मशीनों में एक साइंटिफिक प्रक्रिया जिसे फॉरवर्ड ऑस्मोसिस कहते हैं उसे यूज करके यूरिन को पानी में कन्वर्ट किया जाता है और वही पानी को पिया जाता है और ऐसा करने का कारण बिल्कुल साफ है स्पेस में पानी कहां से आएगा यार उसी यूरिन को आपको रिसाइकिल करना पड़ेगा वंस अगेन नो टैंट्रम्स नंबर थ्री पॉटी अब फ्रेंड्स माइक्रोग्रेविटी में जब पानी या यूरिन हवे में फ्लोट हो सकता है तो पॉटी ने क्या गलत काम किया है आई नो आई नो बट स्टिल जस्ट इमेजिन इंडिया हवे में इधर उधर उड़ रही है साउंड डिस्कस्टिंग राइट और ऐसा कहर इंसानियत पे कभी ना बरसे इसीलिए पॉटी आखिर जाता कहाँ है सो so, चलिए वेल हम आपको दिखाते हैं दुनिया की सबसे छोटी कमोड जो आयरोनिकली दुनिया से कोसो दूर स्पेस में है एंड आपका पहला रिएक्शन होगा क्या बिल्कुल फ्रेंड्स ये देखिए ये है एक स्पेस टॉयलेट इसे जीरो ग्रेविटी टॉयलेट भी कहा जाता है और इस छोटी सी टॉयलेट सीट के छोटे से होल में आपको ठीक तरीके से एम लगाकर पॉटी करना होता है वरना आपकी लेंडी तैरेगी तो उधर हवा में और टॉयलेट रोल्स और टिश्यूज का इस्तेमाल तो एस्ट्रोनॉट को करना ही होता है क्यूँकी यहाँ पर कोई जेट स्प्रे नहीं होता और ये पूरे स्पेस स्टेशन की सबसे बदबूदार जगह होती है एंड इसके रीजन काफी ऑब्वियस है लेकिन क्या आपको बताया एक एस्ट्रोनॉट के लिए एक पार्ट एक टाइम बॉम्ब से कम बिल्कुल नहीं है वेल well, अगर आप पृथ्वी में फाट करोगे पादोगे तो वो फाट बड़ी आसानी से एटमोस्फियर में डिस्पर्स हो जाता है बट स्पेस स्टेशन इज कम्प्लीटली पैक्ड और वो फाट के गैसेस उधर ही पैक्ड होंगे कुछ समय के लिए और फिर आप उसकी खुशबू का एक एक्सटेंडेड लुफ्त उठा सकते हो नंबर फोर क्राइम अब फ्रेंड्स हमारी दुनिया में तो हर जगह रोना धोना लगा ही रहता है लेकिन स्पेस ही एक ऐसी जगह है जो इंसान का रोना और धोना बहुत ही मुश्किल कर देती है एंड आई मीन सीरियसली लिटरली आई एम नॉट जोकिंग आखिर आंसू होते तो लिक्विड फॉर्म में ही है और क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती और इसीलिए ये टीयर्स नीचे नहीं गिरते तो आखिर इन आंसुओं का होता क्या है वेल well, जैसे कि आप देख सकते हो इस वीडियो क्लिप में यहाँ पर इंसान अच्छी तरीके से रो भी नहीं पाता है ये आंसू की बूंदे माइक्रोग्रेविटी के कारण नीचे गिरती नहीं है और ये आंसू एक बड़ा सा पानी का गोला बनकर आपके स्किन में ही चिपक जाता है और तो और ये टीयर्स यानी कि आंसू नॉर्मल आंसुओं के तरह सूद नहीं करते बल्कि ये स्टिंग करते हैं इन आंसुओं को सिर्फ टिश्यू पेपर से ही साफ किया जा सकता है और अगर आप टिश्यू पेपर नहीं यूज करना चाहते तो वेल वेट कीजिए ये पानी का गोला जब बड़ा हो जाएगा तो अपने आप आपके स्किन से हटकर हवे में फ्लोट करने लगेगा लेकिन ये काफी डेंजरस हो सकता है जैसे एस्ट्रोनॉट एंड्रू फ्यूस्टल के केस में हुआ था साल दो की बात है जब एंड्रू अपने स्केड्यूल्ड स्पेस वॉक पर थे तब उनके आंखों में एक एंटी फ्लॉगिंग सोल्यूशन का एक ड्रॉप स्टक हो गया और अब इस सिचुएशन में स्पेस सूट और हेलमेट पहने वो इसे वाइप भी नहीं कर सकते थे एंड लकीली एंड्रू अपने सूझबूझ से अपने हेलमेट के अंदर पड़ी एक स्पॉन्ज की मदद से इस ड्रॉप को साफ कर पाए एंड जस्ट इमेजिन क्या होता अगर ये स्पॉन्ज उस हेलमेट के अंदर नहीं मौजूद होता तो किसे पता आखिर कब तक वो बड़ा सा पानी का गोला एंड्रू की आंखों की विजन को इम्पेयर करता नंबर फाइव शावर अब फ्रेंड्स क्या आपको बताया स्पेस स्टेशन में शावर्स नहीं होते एंड आई मीन लिटरली देर आर नो शावर्स ऑन दी स्पेस स्टेशन क्या ये एस्ट्रोनॉट्स कभी नहाते नहीं है 
मेरी तरह वेल जस्ट किडिंग हर एक इंसान के लिए नहाना सबसे बड़ा पर्सनल हाइजीन होता है अब चाहे वो इंसान धरती पर हो या फिर स्पेस में तो आखिर एस्ट्रोनॉट्स कैसे नहा पाते हैं स्पेस स्टेशन में वेल एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में स्नान करने के लिए पुराने तौर तरकीब इस्तेमाल करते हैं वे वेट टॉवल्स के जरिए अपनी बॉडी को साफ करते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है पानी माइक्रोग्राविटी के वजह से हवे में इधर उधर फ्लोट करेगा और इसीलिए ये ड्राई शावर मेथड एस्ट्रोनॉट स्पेस में यूज करते हैं और इसके साथ वे वॉटरलेस यानी बिना झाग वाले शैम्पू से अपना हेयर वॉश करते हैं और तो और एस्ट्रोनॉट शेविंग भी करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वे इलेक्ट्रिकल रेजर या डिस्पोजेबल रेजर यूज करते हैं जिसकी वजह से कोई भी कटे फूटे बाल हवे में ना उड़े और इसके अलावा एस्ट्रोनॉट्स को यह एडवाइस किया जाता है की वे अपने बाल छोटे से छोटे रखे और खास करके फीमेल एस्ट्रोनॉट्स को और क्या आपको पता है इसका मेन रीजन क्या है वेल well, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट जरूर करना नंबर सिक्स ईटिंग फूड फ्रेंड्स पिछले कुछ सालों में स्पेस फूड ने काफी सारी इंप्रूवमेंट देखी है टेस्ट और वैरायटी में भी हर एक एस्ट्रोनॉट का दिन में तीन मील खाना बहुत ही जरूरी होता है ब्रेकफास्ट लंच और डिनर और न्यूट्रिशनिस्ट ये इंश्योर करते हैं की एस्ट्रोनॉट खाने में सफिशियंट अमाउंट में वाइटमिन और मिनरल्स और प्रोटीन सही मात्रा में ले रहे हैं कुछ खाने की चीजों को अपने नेचुरल फॉर्म में खाया जाता है जैसे कि ब्राउनीज और फ्रूट्स को लेकिन कई सारे खाने के आइटम्स को पानी और हीट की जरूरत होती है जैसे कि मीट और इसीलिए आप स्पेस स्टेशन में एक ओवन जरूर पाएंगे लेकिन एक रेफ्रिजरेटर बिल्कुल नहीं यही नहीं सॉल्ट और पेपर लिक्विड फॉर्म में उपलब्ध होता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर वे इसे सॉलिड फॉर्म में खाने पर छिड़केंगे तो इसके पार्टिकल्स हवा में तैरने लगेंगे यहाँ पर एज यू कैन सी हर चीज का लॉजिक है बॉस डिनर प्लेट यहाँ पर कभी भी फ्लोट नहीं करते क्यूँकी उन्हें मैगनेट की मदद से अटकाए रखा जाता है और इस तरह एस्ट्रोनॉट डाइनिंग टेबल्स पर छुरी और कांटे के चम्बल की मदद से अपना खाना और ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं कांटे के चम्मच का मतलब फोर्क होता है बाय द वे और ड्रिंक्स और सूप प्लास्टिक बैग्स में उपलब्ध होता है बाय द वे लेकिन माइक्रोग्रेविटी में खाना खाना मतलब वो आपके टेस्ट बर्ड्स को डल कर देता है और इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर काफी ज्यादा स्पाइसी फूड खाना पसंद करते हैं नंबर सेवन एक्सरसाइज अब फ्रेंड्स क्या आपको पता है एस्ट्रोनॉट्स के लिए डेली एक्सरसाइज करना उनके डेली रूटीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उन्हें हर दिन दो घंटे तक एक्सरसाइज करना कंपलसरी होता है और ये इसीलिए क्योंकि एक इंसान का शरीर वेटलेसनेस में यानी माइक्रो या जीरो ग्रेविटी में अपने शरीर के मसल्स को खोने लगता है इसके साथ उसके बोन यानी हड्डियों की डेंसिटी भी कमजोर होने लगती है और इस वजह से वो शरीर से बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है और उसे अवॉइड करने के लिए यहाँ पर तीन स्पेशली इक्विप्ड वर्कआउट मशीन इंस्टॉल किए होते हैं बाइसिकल ट्रेडमिल और वेट लिफ्टिंग मशीन ये मशीन एस्ट्रोनॉट्स को एक प्रॉपर वर्कआउट प्रेजेंट करती है जो उन्हें अपने शारीरिक और मानसिक स्थिति को मेंटेन करने में हेल्प करती है नासा की मेडिकल रिसर्च के अनुसार एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में काफी वजन घटा देते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉट्स के घर वाले ही बड़ी अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि वो हमेशा पहले से काफी पतले होकर आते हैं एंड ये है स्पेस स्टेशन का एक छोटा सा काफी यूनिक सा जिम एरिया नंबर एट स्लीपिंग सो फ्रेंड्स काम पर एक लंबे दिन के बाद रात को एक अच्छी सी नींद से ज्यादा बेहतर कोई और चीज नहीं होती और अब चाहे वो काम आप पृथ्वी से कर रहे हो या ऊपर स्पेस स्टेशन से लेकिन आप एक चैन की नींद शायद से ही स्पेस स्टेशन में अनुभव कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई भी बेडरूम नहीं होता केवल एक छोटा सा स्पेस होता है जो एक वक्त पर सिर्फ एक ही इंसान को फिट कर सकता है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो चार चार छोटे छोटे रूम एक सर्कल में अरेन्ज किए गए हैं एस्ट्रोनॉट स्पेस में अपनी सेंसेशन की खो बैठते हैं जिससे वे महसूस ही नहीं कर पाते की वे ऊपर लटके हुए हैं कि नीचे और इस वजह से एस्ट्रोनॉट वहां पर वेटलेस होते हैं और वे जो चाहे अपनी मर्जी की पोजीशन में सो सकते हैं और इसीलिए रूम्स को ऐसे अरेंज किया जाता है और ये अरेंजमेंट क्लियरली काफी ज्यादा जगह भी बचाता है एस्ट्रोनॉट्स को अपने हर दिन के मिशन के बाद कंपलसरीली आठ घंटों की नींद पूरी करनी ही पड़ती है स्पेस स्टेशन में अलार्म सिस्टम होता है जो उन्हें अपने अधूरे नींद से उठाता है और फ्रेंड्स स्पेस स्टेशन में एक अच्छी नींद लेना बहुत ही मुश्किल होता है और एस्ट्रोनॉट्स ने यह खुद बताया क्लोड शोर और अनकंफर्टेबल टेम्परेचर के कारण उन्हें सोने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और कई एस्ट्रोनॉट्स को इसकी वजह से अजीबोगरीब सपने और नाइटमेयर्स को भी सहना पड़ता है सो so फ्रेंड्स ये थे कुछ बहुत ही अजीबोगरीब तरीके जो एस्ट्रोनॉट्स को डेली बेसिस पर सामना करना पड़ता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एस्ट्रोनॉट्स के खातिर एक लाइक जरूर ठोकना यार ये एस्ट्रोनॉट सिर्फ हमारे लिए इतनी मुसीबतें सहते हैं रिसर्च करते हैं और हमें न्यू टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इन्वेंशन करने में हेल्प करते हैं अगर आपको ऐसे और वीडियो आगे भी देखते रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फैक्टफुल वीडियो को कभी भी मिस ना कर सके थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग जय हिंद